definiendo beta 1 como alfa 1. Y para J, natural entre 2 y N, definimos beta J como alfa J menos la suma desde igual con 1 hasta J menos 1 de el producto interno de alfa J con beta I entre la norma de beta I al cuadrado. Este es un escalar que multiplica el vector beta I. Bien, definiendo estos vectores de esta manera, lo que obtenemos es una base para B, pero de tal suerte que este es un conjunto ortogonal. Es decir, cuando nosotros tomamos el producto interno de beta S con beta R, para S distinto de R, obtenemos que este producto interno tiene que ser cero. Y así obtenemos una base ortogonal. Y bueno, si nos pidieran una base ortonormal, de la que ya encontramos, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar por el escalar el inverso de la norma del vector respectivamente a cada uno de ellos. De esta manera hacemos nuestros vectores unitarios y ya esta sería una base ortonormal. Entonces, el chiste es hacerla primero ortogonal y luego hacerla ortonormal. Es muy sencillo. Mediante estas fórmulas que acabamos de recordar, que es lo que se conoce en matemáticas como el proceso de ortogonalización de Gran Schmidt. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Si tienen alguna duda, me preguntan, por favor. Vamos a trabajar el espacio vectorial real R3 con el producto interno usual que denotamos con un asterisco. Vamos a tomar la siguiente base. Alfa 1 igual con 2, 1, 1. Alfa 2 igual con 1, menos 2, 1. Y alfa 3 igual con menos 2, 1, 1. Aquí tenemos base, esta base para R3 y nos piden, a partir de esta base, usando el proceso de ortogonalización de Gran Smith, encontrar una base ortogonal para nuestro espacio R3. Bueno, entonces ya sabemos que beta 1 
lo definimos como alfa 1. Aquí lo tenemos. Y entonces ahora vamos a calcular quién es beta 2. Mediante la fórmula, beta 2 es alfa 2 menos, en este caso como nada más tenemos un solo sumando, entonces es el producto de alfa 2 con beta 1. entre la norma de beta 1 al cuadrado por el vector beta 1. Esto es. Bueno, entonces pues vamos a calcular quién es el producto interno de alfa 2 con beta 1. Esto es igual a 1 menos 2, 1. 2, 1, 1. Y como estamos trabajando con el producto interno usual, es la suma de los productos de cada una de las entradas, ¿verdad? Tomándolo de manera ordenada. Entonces comenzamos si es 1 por 2, 2. Menos 2 por 1, menos 2. Y luego 1 por 1. 1. Entonces esto nos da igual con 1. Y ahora, ¿quién es la norma de beta 1 al cuadrado? Pues es el producto interno de beta 1 consigo mismo. Y esto es igual, ¿verdad? al vector 2, 1, 1, con producto interno consigo mismo. Otra vez, como es el producto interno usual, es la suma de los productos de entrada por entrada de manera ordenada. Entonces, 2 por 2 es 4, más 1 por 1 es 1, y finalmente 1 por 1 es 1, y esto nos da igual con 6. Bueno, entonces ya nada más lo sustituimos en esta fórmula que tenemos acá arriba. Es alfa 2, que es 1, menos 2, 1, menos, ¿verdad? Ahí esto es 1, entre la norma de beta 1 al cuadrado, por el vector beta 1, que es 2, 1, 1. Y bueno, hacemos, voy a borrar aquí abajo. Hacemos el cálculo y entonces esto sería 1 menos 2, 1 más menos un tercio, menos un sexto, menos un sexto, ¿verdad? Esto es igual a dos tercios, ¿verdad? Menos dos sería... 12 sextos, menos 12 sextos, entonces me sería menos 13 sextos. Y luego serían 6 menos 1 sexto, sería 5 sextos. Y entonces aquí ya tendríamos, ¿quién es? Beta 2. ¿Hay alguna duda? No, profesora. Muy bien. Entonces, vamos a escribir aquí quién es beta 2. 
es el vector dos tercios menos tres en sexto menos cinco sexto. Bien. Entonces, en realidad esto no es muy difícil. Es cuestión nada más de aplicar bien la fórmula, ser cuidadosos al hacer los productos indicados, ¿verdad? Bueno, en este caso es el producto interusual, pero si nos dan otro producto, aplicar bien la fórmula del producto que nos están dando. Y bueno, las operaciones aritméticas que involucran todo esto, hacerlas de manera ordenada para que no tengamos ningún error y nos salgan bien las cosas. Bueno, vámonos ahora con beta 3. Aplicamos nuestra fórmula. Entonces, beta 3 viene a ser alfa 3. Menos, ¿verdad? Aquí sí, la suma es de j igual con 1, en este caso hasta 2. ¿De quién? De alfa 3. Bueno, aquí voy a quitarle este paréntesis. Alfa 3, producto interno con beta j. Norma de beta j al cuadrado beta j, ¿verdad? Bueno, y entonces comenzamos. Entonces esto es alfa 3. Menos... En este caso sería alfa 3, producto interno con beta 1. Entre la norma de beta 1 al cuadrado por beta 1 menos alfa 3, producto interno, con beta 2, que ya lo calculamos, entre la norma de beta 2 al cuadrado, por beta 2. Bueno, entonces esto es igual a menos 2, 1, 1, menos, y me calculan por favor este, y me lo dicen, y ya habíamos calculado la norma de beta 1 al cuadrado, que era igual con 6. Entonces me dicen quién es el nombre, el Numerador. Menos dos. Gracias. Menos dos, beta uno, ¿verdad? Y beta uno lo va a hacer más chiquito. Beta 1 es 2, 1, 1, ¿verdad? Menos, y me calculan por favor este producto. Una pregunta, profesor. Sí. En, en el beta 2, ¿no es la última entrada es 5 sextos y no menos 5 sextos? Eh... eh. Que, es, bueno, que era, no, pero... es que era uno menos un sexto, ¿verdad? Sí. Sí, muchas gracias, yo me equivoqué. Aquí es más cinco sextos. Muchas gracias. 
aquí está. Sí, es la... Eh, ok, pues aquí nos quedamos, sí. Si todos corrijan, por favor. Gracias, Ernesto. Entonces, me calculan, por favor, quién es alfa 3, producto interno, con el vector beta 2. Y ahí le corregimos. Gracias, cinco sextos. El producto interno de alfa 3 con beta 2 es menos 8 tercios. Gracias. Entonces aquí ponemos menos 8 tercios. Y ahora tenemos que calcular la norma de beta 2 al cuadrado, por favor. Es decir, el producto interno de beta 2 consigo mismo. Es decir, es dos tercios por dos tercios, cuatro novenos, más menos trece sextos por trece sextos, que nos van a dar, ¿verdad? El más, menos por menos más, trece al cuadrado entre treinta y seis, más cinco sextos por cinco sextos, que sería veinticinco, treinta y seis avos. ¿Quién sería? 35 sextos. ¿Cuánto, perdón? 35 sextos. ¿35 sextos? ¡Ay, Dios! A mí me salió 101 18 avos. ¿También te salió? Bueno, bueno, ya le salió a dos, entonces yo me equivoqué por ahí. ¿Alguien más le salió lo mismo, 35 sextos? Sí, a mí también sí, me, a mí salió, me salió, 35. salió 35 sextos. Ah, entonces fíjense, yo me equivoqué por ahí. ¿Quién sabe qué me pasó? Bueno, vámonos. Y entonces aquí sería beta 2, ¿verdad? Beta 2 es... Dos tercios menos trece sextos, cinco sextos. Bueno, entonces vamos a ser cuidadosos. Yo por ahí me equivoqué. Entonces voy a borrar aquí arribita para poner quién es beta 3. Me ayudan para no equivocarme, por favor. Y entonces sería el vector <coughs> menos 2, 1, 1. Más un tercio del vector 2, 1, 1. ¿Y quién es este cociente? Dieciséis entre treinta y cinco. Más dieciséis treinta y cinco avos de dos tercios menos trece sextos, cinco sextos. Y bueno, ya nomás hay que tener paciencia. Para terminar nuestros cálculos sin equivocarnos. Y entonces esto es igual. Pues vamos a ir calculando estos dos. Sería menos 2 más 2 tercios. Y entonces menos 2 serían... Menos 6 tercios, 
más dos tercios serían menos cuatro tercios. Y luego sería tres tercios más un tercio, cuatro tercios. También este cuatro tercios, ¿verdad? Más. Y luego serían 32 entre, ¿cuánto es? 35 por 3, 3 por 5, 15. 105. 105, muchas gracias. Y luego sería, ay, ¿cuánto es 16 por menos 3? Doscientos ocho. Gracias. Y luego sería seis por cinco, treinta, veintiuno. Así, ¿verdad? Y luego sería dieciséis por cinco, cinco por seis, treinta, ochenta, ¿verdad? Y seis sería doscientos diez. ¿Vamos bien? ¿No nos equivocamos? Creo que no. Bueno, dos con calma y terminamos. Aquí podríamos ponerle 104 y aquí podríamos ponerle 105. Aquí podríamos ponerle 40 y aquí 105. Y bueno, le dejamos así sin simplificar porque aquí tenemos en todas 105. Y entonces esto sería igual. Bueno, y pues vamos a hacerlo para no que no nos quede... Menos cuatro tercios más y entonces tendríamos ahí cuánto. Ah, pues es este, es múltiplo. ¿Cuánto es 105? Ciento cinco entre tres, entre tres, ¿cuánto es? Treinta y cinco. Treinta y cinco por cuatro. ¿Cuánto es? 140. Aquí nos quedaría menos. 140 más 32. Y esto nos quedaría como 105. Y luego sería 8. Ciento ocho, menos ciento ocho. Bueno, entonces con calma. Ya tendríamos aquí. Le voy a borrar aquí. Entonces. Esto es igual. Ya tenemos la primera entrada, sería menos 108 entre 105. Aquí lo tenemos. Y el que sigue. Sería 4 tercios. Menos 104, ¿verdad? Tenemos entre 105. Y habíamos dicho que si 
105 entre 3 era 35, ¿verdad? Entonces tenemos aquí 140 menos 100, menos 104, nos queda 36 entre 105. Entonces la siguiente entrada aquí es 36, 150 avos. Y bueno, con calma ya tenemos la siguiente. Aquí sería más 40, ¿verdad? Y entonces otra vez, aquí serían 140 más 40. 180. Bueno, finalmente. La siguiente entrada que sería 180. 150. 105 A. ¿Verdad? Esa sería beta 3. Bueno, se nos complicó un poquito los números. Se hicieron muy grandes, sí, pero ya. Ya estuvo. Bueno, y aquí tendríamos ya la base eh, ortogonal usando el proceso de ortogonalización de Granny Schmidt. ¿Hay alguna duda? Ninguna. Bueno, entonces vamos a seguir. <coughs> Vamos a hacer un ejemplo. Que involucre nuestras transformaciones lineales con el producto interno. Y entonces vamos a... Voy a borrar todo. Vamos a tomar dos espacios vectoriales. Dos espacios vectoriales, ambos ya sea sobre el campo de los reales o el campo de los números complejos. Tomamos un producto interno. Definido sobre W. Y vamos a tomar una transformación lineal o aplicación lineal, como quieran llamarle. no singular. Y vamos a demostrar entonces podemos definir Un producto interno de 
Dejen ponerle un cuadrito. Sobre nuestro espacio vectorial. Por la siguiente fórmula. El producto interno del vector alfa con el vector beta va a ser la imagen del vector alfa bajo nuestra transformación lineal no singular con la imagen de nuestro vector beta bajo nuestra transformación lineal no singular. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en este, en este ejercicio. Tenemos un producto interno definido en el contradominio de nuestra transformación lineal no singular. Y a través de este producto interno definido sobre W y la transformación lineal no singular, Estamos diciendo que podemos definir un producto interno ahora sobre nuestro espacio vectorial P. Entonces, manos a la obra, vamos a demostrar que en efecto esto es un producto interno. Entonces, en primer lugar, hay que demostrar que para todo alfa, el, el B, el producto interno de alfa consigo mismo, es mayor o igual que cero. Bueno, entonces comenzamos y esto es igual al producto interno de este vector consigo mismo. Ah, pero este ya es un producto interno sobre W. Quiere decir entonces que el producto interno de un vector de W consigo mismo tiene que ser mayor o igual que cero. Por lo tanto, ya tenemos que se cumple el inciso I. Hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Podría repetirlo? Por favor. Y con mucho gusto. Fíjate, lo que queremos demostrar es que cada vez que tomo un vector en B, el producto interno, ¿verdad? Más bien, ahorita lo voy a decir, el, el producto de alfa con alfa es mayor o igual que cero. Entonces, voy a calcular este. Pero por definición, aquí tienes la definición. Entonces, lo aplico, ¿verdad? En este caso, beta es igual con alfa. Y entonces tengo esta igualdad. Pero fíjate, la imagen de alfa bajo T es un elemento del espacio W. Y este es un producto interno definido sobre W. Entonces, si es un producto interno definido sobre W, Quiere decir que para todo beta, elemento de W, beta, producto interno consigo mismo, es mayor o igual que cero. Esto se cumple. Ah, pues este es un vector de W. Entonces, este vector, producto interno consigo mismo, tiene que ser mayor o igual que cero. Ahora sí se entendió. Sí, ahora sí, gracias. De nada. Voy a cambiar de lámina para irnos al, a demostrar el segundo punto. El segundo punto hay que demostrar que el vector alfa por el vector alfa va a ser cero. Sí, solo sí. Alfa 
es el vector 0. A ver, entonces vamos a comenzar. Suponga... que esto se cumple. Bueno, vamos a sustituir quién es esto. Quiere decir entonces que el producto de la imagen de alfa consigo mismo es igual con cero. Fíjense ustedes como este es un producto interno. Sobre W, si yo tengo que un vector cumple que el producto interno de él consigo mismo me da cero, yo puedo afirmar que ese vector es el vector cero, porque este ya tengo por hipótesis que es un producto interno sobre W. Entonces, fíjense, muchachos. Tengo esto, que me da igual con cero. ¿Qué podría yo afirmar? Que la imagen de alfa bajo t es el vector cero y por lo tanto alfa es el vector cero. Bueno, hasta aquí vamos a hacer una pausa. Como ya es producto interno, entonces en, en, automáticamente la imagen de alfa bajo t es el vector cero. Y su compañero ya nos está diciendo que también esto nos implica automáticamente que alfa es el vector Cero. ¿Por qué? ¿Es correcto Porque lo que transformación... dijiste? ¿Sí? Porque la transformación es no singular y eso es equivalente a decir que el kernel de la transformación es el conjunto formado únicamente por el vector cero. Perfecto. Aquí estamos usando en esta implicación que tenemos una transformación lineal no singular. Bueno. Y entonces, fíjense, ya logramos demostrar que alfa es el vector cero. Pero por otro lado, fíjense, si alfa es el vector cero, su imagen bajo alfa es el vector cero, ¿por qué? Ah, bueno, porque te es una transformación lineal, simplemente por eso. Pero entonces... Si la imagen de alfa con, eh, bajo T es el vector cero, aquí estaría siendo yo el producto interno del vector cero consigo mismo, que es cero, ¿verdad? Porque este es un producto interno sobre W. Pero simplemente esto es equivalente a poner alfa cuadrito alfa. Y entonces ya tengo el sí, solo sí. ¿Hay alguna duda en todo esto? No, ninguna. Bueno, entonces voy a borrar. Vámonos con el punto 3. Entonces tomamos un par de vectores. Y queremos demostrar que el producto ¿verdad? Vamos a ponerle así, alfa cuadrito alfa es el conjugado de beta cuadrito alfa. Bueno, pero esto es igual al producto interno de la imagen de alfa con la imagen de beta bajo nuestra transformación lineal. Este es un producto interno sobre W. Por lo tanto, esto cumple que es igual 
al producto interno de la imagen de alfa bajo la imagen, perdón, de beta bajo T, la imagen de alfa bajo T, conjugado, ¿verdad? Eso es porque ya es un producto interno, este. Pero esto es la fórmula de quién? De beta cuadrito alfa conjugado. Y ya tenemos el punto 3i. ¿Hay alguna duda, jóvenes? No, ninguna. Perfecto. Vámonos al cuarto punto. Nos tomamos tres vectores. En B. Y vamos a fijarnos quién es alfa. Cuadrito, ¿verdad? De beta más gamma. Bueno, pues esto sustituimos, ¿verdad? La definición nos dice que esto es la imagen de alfa bajo T, producto interno con la imagen de beta más gamma bajo T. Y esto es ah, bueno. Como estoy trabajando con una función que es lineal, esto es lo mismo que la imagen de beta bajo T más la imagen de gamma bajo T. Pero este ya es un producto interno. Por lo tanto, esto es igual a la imagen de alfa bajo T producto interno con la imagen de beta bajo T más la imagen de alfa bajo T, producto interno, la imagen de gamma bajo T. Y pues ya nada más sustituimos este por definición es alfa cuadrito Beta. Y este es alfa cuadrito gamma. Y ya tenemos esto. ¿Hay alguna duda? No, ninguna. Perfecto. Vámonos con el último punto. Entonces, tomamos alfa y beta en B y un escalar. Dependiendo si trabajamos con los reales o los complejos. Y bueno, y hacemos el, el producto de alfa cuadrito, ¿verdad? El producto de K el producto del escalar K por el vector beta. ¿Quién es esto? Esto es igual al producto interno de la imagen de alfa bajo T con la imagen del vector K por beta bajo T. Esta función es lineal y esto es lo mismo que poner La imagen de alfa bajo T, el producto del escalar K con la imagen del vector beta bajo T. Este es un producto interno sobre, sobre W, entonces esto es lo mismo que poner el conjugado de K, producto interno de este par de vectores. Ya lo único que hacemos, sabemos que este por definición es esto. Y ya terminamos la quinta, la quinta propiedad. ¿Se entendió? Sí. 
Muy bien, entonces ya tenemos ahí también un ejemplo en el cual pues estamos poniendo lo que teníamos anteriormente es de trabajado con nuestras transformaciones lineales, por supuesto, para hacer este ejercicio fue fundamental el tener eh, que estábamos trabajando con una aplicación lineal no singular, de otra forma no, no hubiéramos podido concluir este nuestro ejercicio. Bien, entonces vamos a dar una proposición que va a abarcar una definición Vamos a tomar nuestro espacio vectorial B. Para cambiar un poquito la redacción vamos a ponerle se abre un espacio vectorial real o complejo. ¿Verdad? Que eso quiere decir que el campo o los complejos. Y este un producto interno. definido sobre nuestro espacio. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a poner sea W Un subespacio de B. Y sea este conjunto que voy a denotar así. La colección de todos los vectores en B, tales que para todo beta en el subespacio W, resulta que el producto interno de alfa con el vector beta es cero. Es decir, estamos trabajando en este conjunto la colección de todos los vectores de B que son ortogonales a cualquier elemento del subespacio W. Bueno, entonces, vamos a demostrar que este conjunto es un subespacio de B. Y además, B se puede escribir como la suma directa de W con este que vamos a demostrar que es un subespacio también de B. Entonces, acábenlo de copiar, por favor.
Voy a cambiar de lámina. Y vamos a escribir que al subespacio. Que denotamos así. Lo llamaremos. El complemento. ortogonal de W. Bueno, voy a cambiar de lámina para tener todo el espacio. Entonces, este conjunto... Lo voy a poner aquí para tener a la mano la definición de él. Son todos los vectores en B tales que para todo beta en W se cumple que el producto interno de alfa con beta es cero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es demostrar que este es un subespacio de B. ¿Qué tengo que demostrar, muchachos? Podemos usar el colora, corolario y demostrar que el vector cero pertenece a W. Eh. Bueno, muy bien. Entonces, sí, muy bien, Ernesto. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es demostrar que el vector cero pertenece a este conjunto. Y eso es cierto, ¿no? Sí. Entonces, vamos a escribirlo bien. ¿Cómo? Para todo, vamos a ponerle, vamos a ponerle así, para todo teta en B. El vector cero. Producto interno con el vector teta es igual con cero. Eso ya lo habíamos demostrado nosotros antes. En particular, para todo beta... En W, el vector cero, producto interno con beta, es cero. Y esto implica que el vector cero se encuentra aquí. Muy bien, ya tenemos esto. Si tienen alguna duda de lo que acabo de decir, me dicen, por favor, para, para no avanzar hasta que se aclaren todas las dudas. Bueno, ¿qué otra cosa tendríamos que demostrar? Tomar dos vectores en el complemento de, o en el complemento ortogonal de W y dos escalares del campo y demostrar que su combinación lineal pertenece al complemento de W. Muy bien, tomamos un par de elementos en este conjunto y tomamos R y S en nuestro campo, que puede ser los reales o los complejos, y un elemento arbitrario de nuestro subespacio. ¿Qué pasa? Ah, ya puse alfa y beta, Ay, perdón. Dejen cambiarle aquí. Vamos a ponerle teta. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Con este vector. Y el producto interno de este beta. 
bueno, nosotros tenemos que este es un producto interno y por lo tanto esto es lo mismo que poner R por el producto interno de alfa con beta más S por el producto interno de teta con beta. Ahora bien, este número es cero porque alfa se encuentra aquí. Y si se encuentra aquí, por definición, el producto interno de alfa con cualquier elemento de W tiene que ser cero. Entonces, esto es cero. De igual manera, dado que teta es elemento de este conjunto, quiere decir que el producto interno de teta con cualquier elemento de el subespacio W es igual con cero. Por lo tanto, esto es igual con cero y eso es para todo beta en W. Por lo tanto, ya le borré. Por lo tanto, quiere decir que este vector se encuentra en este conjunto. Y con estos dos incisos, y, y dos sí, concluimos que en efecto, este es un subespacio de nuestro espacio vectorial. ¿Se entendió? Muy bien. Bueno, voy a cambiar de lámina si no tienen preguntas. Si no, antes de, de borrarla, con mucho gusto vemos cuál es el problema. Bueno, voy a borrar. Ahora queremos demostrar... Sí. Yo nada más tengo que hablar. Sí, cómo no. Sí. Uh, la anotación, el superíndice de W es 1 o menos 1. Ah, ¿en esto? Ajá. No, es una T invertida. Ah. <risa> Ok, muchas gracias. Es que no. primero empecé a escribir uno y después uno. Sí, disculpa. Okay, okay, yo, gracias. Yo, creo que, yo creo que yo tendría que haberles dicho más bien una T invertida, ¿verdad? Sí, es que fíjense ustedes que la definición es que es ortogonal a cualquier vector. Entonces, por eso es que se usa el signo de ser perpendicular. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la anotación. Muy bien. Okay. Ahorita, ahorita este, me acordé de algo que una sobrina este, no le entendía a lo que era la composición de funciones. Y entonces este, me habla por teléfono y me dice, tía, por favor, ayúdame. Y esto en clase, y yo no entiendo lo que es la función ella me decía que no entendía lo que era la función FOC. Y me de, pero me lo estaba diciendo por teléfono. Entonces me dice, tía, ¿qué es la función FOC? ¿Cómo está definida la función FOC? Dice, pues ya ves que luego dicen que la función gamma y que la función delta. ¿Cuál es la función FOC? Y yo, ay, pues, oye, pues a ver, dime. Veme dictando lo que te definió tu maestro. Ah, no. Pues saben lo que era? Era la composición de la función f con la función g. Pero ella me hablaba de la función foc. Entonces ahorita me acordé de eso, que, que ella estaba hecha bolas con la, con la famosa función foc. Y como me decía la función foc, pues yo no sabía qué era eso. Y entonces le digo, pues a ver, lee toda la definición para que yo entienda lo que están diciendo. Ah, le digo, no, 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 es composición de funciones. Entonces ya le empecé a explicar y todo, y pues ya entendió. 
pero me acuerdo la famosa función FOC y sí. Ahorita con el 1 y menos 1, pues también hay confusión, ¿verdad? Si no dice uno bien las cosas. Bueno, pero ya la aclaramos. Entonces, manos a la obra, vamos a demostrar que nuestro espacio B es la suma directa de este espacio con este otro. Bueno, entonces nosotros, eh, cuando vimos la suma de dos espacios, eh, de dos subespacios de un espacio vectorial, decíamos, P es la suma del espacio W con el espacio U, subespacio U, el subespacio W con el subespacio U, si cada vez que tomo un alfa en B, puedo encontrar un elemento en el subespacio W y un, es, y un elemento en el subespacio U, cuya suma sea alfa, ¿verdad? Pero después definimos lo que era suma directa. Y dijimos, es suma directa si es suma de estos espacios y además la intersección de este par de subespacios únicamente consta del vector cero. Esa fue la definición que dimos para decir que era suma directa. Pero, Fion, de W y N, la dimensión de nuestro espacio P. Y vamos a tomar... omega 1 hasta omega r una base ortogonal para w ¿Qué puedo hablar de una base ortogonal para W, muchachos? Los resultados anteriores, ¿no? De que hicimos al principio de la clase. Bueno, sí. Porque bastaría tomar cualquier base le aplicamos el proceso de ortogonalización de Granit-Schmidt a esta base y ya tenemos una base ortogonal, ¿verdad? Inclusive si quisiéramos ortonormal. Bien, entonces ya la tenemos. Voy a borrar todo. Bueno, entonces ya tenemos ahí una base ortogonal para W. Fíjense ustedes. Nosotros tenemos que esta Es una base ortogonal
para W. ¿Qué sabemos? Tenemos que la dimensión de W que es R es estrictamente menor que la dimensión de B. Ah, bueno, en particular, esta es un subconjunto de B linealmente independiente, que no es una base para B, porque R es estrictamente menor que N. Entonces, nosotros aprendimos que todo subconjunto de un espacio vectorial linealmente independiente, podíamos añadirle vectores para que formara una base para todo B. Ah, bueno, por lo tanto, puedo decir lo siguiente. Sean alfa subíndice R más 1 hasta alfa subíndice N, elementos de mi espacio vectorial, tales que W1, WR, alfa R más 1, hasta alfa n, fíjense lo que voy a escribir aquí, de hecho hasta lo voy a poder, lo voy a escribir con otro color, sea una base ortogonal para b. Fíjense, como este es un subconjunto de B linealmente independiente, nosotros sabemos que podemos añadir, en este caso, N menos R vectores, que los estoy poniendo aquí, de tal suerte que este conjunto ya sea una base para todo B. Eso lo aprendimos dando también el lujo de decir, no nada más va a ser una base para B. <coughs> Perdón. Sino que va a ser una base ortogonal. Bueno. <coughs> Perdón. Yo me puedo dar ese lujo porque si yo ya tengo... una base formada para B, pues yo le aplico proceso de ortogonalización de Gran Schmidt. Y entonces, pues ya ortogonalizo esa base. ¿Hasta aquí están todos de acuerdo? Muy bien. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar un beta elemento del complemento ortogonal de W. Bueno, como esta es una base para B, quiere decir que este beta se puede escribir como combinación lineal de los básicos. Entonces, y sean... X1, XR, XR más 1, XN, escalares, tales que beta es igual a X1, omega 1, más XR, omega R más 
XR más 1, alfa R más 1, más XN, alfa N. ¿Verdad? Y ahora fíjense, voy a tomar, voy a borrarle aquí arribita. Voy a tomar cualquier I, entre 1 y R, y voy a hacer el producto de beta con omega I. Ah, bueno, acuérdense que los omegas me formaban una base para W. Y este lo estoy tomando en el complemento ortogonal. Por lo tanto, este producto interno tiene que ser cero. Pero por otro lado, beta lo tengo definido mediante esta ecuación del último renglón. Y entonces podemos hacer el producto interno. Y esto me va a quedar como quién. Bueno, esto me quedaría como... Fíjense... Sería x1, omega1, omega i, más xr. Producto interno de doble omega R, omega I, más XR más 1, por el producto interno de alfa R más 1, omega I, más, etcétera. El último sumando es xn, alfa n, omega i. Bueno, pero ¿qué tenemos de todo esto? Fíjense, esta que está aquí ya es una base ortogonal. Eso quiere decir que el producto interno de dos vectores de este conjunto Va a ser cero si los vectores son distintos. Por lo tanto, de toda esta suma que yo tengo aquí, que tiene n sumandos, todos van a ser cero, excepto quién, cuando yo esté haciendo el producto interno de omega y consigo mismo. Es decir, cuando yo esté haciendo esto. ¿Están todos de acuerdo en eso? ¿Están de acuerdo en eso? Sí, profesora. Sí. Muy bien. Entonces, hemos demostrado el escalar XI por este producto interno de W y con omega y consigo mismo, es cero. Pero fíjense, omega y es un vector diferente de cero porque forma parte de una base. Por lo tanto, el producto interno consigo mismo es diferente de cero. Y pues entonces no nos queda otro más que este escalar. Tiene que ser el escalar cero. Pero eso es para todo y que nosotros tomamos entre uno Y R, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestro vector beta, que lo tengo aquí en esta ecuación, voy a borrar todo esto. 
al ser todos los escalares x sub índice y desde igual con 1 hasta r iguales con 0, entonces quiere decir que mi vector beta lo puedo escribir como x sub índice r más 1, alfa sub índice r más 1, más xn por alfa n. Ah, bueno, pues entonces esto quiere decir que dado que el beta que yo tomé aquí todavía lo tengo, un vector arbitrario del complemento ortogonal de W quiere decir que estos vectores alfa 1, alfa R más 1, perdón, hasta alfa N es una base para el complemento ortogonal de omega. Porque fíjense, Esta es una base para W. Esta es una base para el complemento ortogonal. Y la unión de ellas es una base para mi espacio. Pues esto quiere decir, ya lo voy a poner aquí arriba porque no me alcanza, que B es la suma directa del subespacio W con su complemento ortogonal. ¿Se entendió? Muy bien. Bueno, aquí voy a dejar la clase. Ya no tenemos tiempo para más. Recuerden ustedes que el próximo miércoles tenemos examen eh, a las 8 de la mañana. Entonces, por favor, este, sean muy puntuales. Ese día no vamos a tener clase de problemas, la vamos a tener hasta el viernes. Nuestra segunda clase de problemas, tal vez sea la última. Entonces, nos vemos el miércoles puntuales a las 8 de la mañana. Gracias, muchachos, por su atención. Que estén bien. Hasta luego, profesor.